Olá, vamos tricotar? Neste vídeo vou mostrar como que faço este tamanho de pantufa número 16 que mede 11 centímetros, mas ela estica e serve até pé com 13 centímetros de tamanho. Aqui no canal eu já mostro como que faço esta tamanho 36 e 37. Mostro com o passo a passo. Também ensino a fazer o pompom com molde ou o pompom menor nos dedos. Neste vídeo eu vou mostrar como o aparelho faz pompom. E nos próximos vídeos eu vou mostrar os tamanhos maiores, tamanho número 18, tamanho número 20. E vou mostrar em vídeos individuais para cada tamanho. Se você quiser aprender a como colocar os pontos, o ponto tricô, o ponto meia e arrematar, tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos mostrando em detalhes. Este mesmo vídeo tem a versão para destros e para canhotos e para mudar é só clicar no card acima. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as novidades. A lista de materiais para fazer estas pantufas, vou usar aqui um par de agulhas número 5. Gosto sempre de deixar na mão uma agulha menor, no caso aqui a agulha número 3, para é, se caso acontecer de escapar algum ponto. Este alfinete eu prendo na minha roupa para poder o fio deslizar aqui e ficar mais fácil de trabalhar. Também tesoura, agulha de tapeceiro, uso também este marcador de carreiras, mas também dá para fazer, é opcional, dá para fazer sem este marcador. E a lã, eu uso esta lã, que tem o tex 500. Então, tanto a de 40 gramas como a de 100 gramas pode ser usada tranquilamente. Como no vídeo de hoje eu vou mostrar esta pantufinha, que é bem pequena e serve para crianças com menos de um ano de idade. Dá para usar restinhos de lã. Aqui eu tenho 10 gramas de lã, que vai fazer o par com este outro sapatinho. E eu vou começar aqui, para ter uma noção do tamanho do fio que eu vou precisar para iniciar, eu vou dar 10 voltas aqui nas duas agulhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que aqui, neste pedaço, vai caber 10 pontos. Eu vou dobrar aqui para 20 e vou pegar mais um, mais uma vez, para dar 24 pontos e ainda sobra para costura. Então. A ponta eu deixo para este lado, aqui no caso a minha bolinha de lã ou o novelo, se tiver para quem estiver começando o novelo novo. Então, aqui eu vou começar fazendo a minha laçada inicial, dando esta volta, passando aqui por dentro. E já coloco a outra agulha, e eu uso essas duas agulhas para colocar os pontos, para que não fique muito apertado no início. A partir daqui, vou colocar 24 pontos no total aqui na, na agulha. E para quem tem dúvidas, não sabe, não consegue acompanhar, eu ensino bem devagar e bem detalhadamente a começar desde como colocar os pontos na agulha e cada ponto individual. Eu tenho uma playlist aqui no canal, Tricô para Iniciantes. E agora, eu vou completar 24 pontos aqui na agulha.
aqui 22, 23 e 24, 24 pontos. Vou dar aqui o tamanho do fio que sobrou. Aqui eu vou dar um nozinho. Já posso tirar aqui uma das agulhas para que fique bem folgadinho este início. Este fio vai me indicar o lado direito quando ele estiver para o lado direito e este é o que eu vou prender aqui no meu alfinete para começar a trabalhar os pontos. E agora aqui eu vou trabalhar no início oito pontos tricô. Então aqui eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos tricô. Viro aqui o meu fio para trabalhar oito pontos meia. Lembrando que esta é a primeira carreira já do trabalho. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos meia. Volto o fio para frente... E trabalho oito pontos tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos tricô. Então, esta é a primeira carreira. A segunda carreira, que é o lado avesso, a linha agora está para o outro lado... Então, faço toda ela em tricô. Então, essa carreira do lado avesso, ou a segunda carreira, toda em tricô. E aqui, terminei o lado avesso, tudo em tricô, que tá assim. A terceira carreira, vou repetir. Agora, toda a carreira ímpar, até completar a décima terceira carreira, vai ser repetição. Faço aqui oito pontos tricô, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito, e agora, oito pontos meia, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e oito pontos tricô. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O lado avesso, vou fazer todo em ponto tricô, também até a décima quarta carreira. Então, as carreiras pares, todas em tricô.
Então, aqui, com quatro carreiras, tá assim? E como eu estou ensinando para quem é iniciante ou para quem não tem muita experiência, eu vou adiantar e mostrar cada carreira terminada. Aqui, como eu fiz quatro carreiras, eu tenho dois cordões de tricô. E eu vou completar um total de oito cordões de tricô. Então, eu vou adiantar e volto aqui para mostrar como que vai ficar cada carreira finalizada. Eu vou fazer a repetição aqui da quinta carreira, o lado avesso todo em tricô. Mas eu volto para mostrar. Então, aqui a quinta carreira, sendo oito tricôs, oito meia e oito tricôs. E a sexta carreira toda em avesso ficou assim, com três cordões de tricô. Vou adiantar as próximas duas carreiras. E agora, com a sétima e oitava carreira, ficou assim, com quatro cordões de tricô. Com as carreiras nove e dez, ficou assim, com cinco cordões de tricô. E este é o lado avesso. Com as carreiras onze e doze, ficou assim, com seis cordões de tricô. Com as carreiras 13 e 14, ficou assim, com sete cordões de tricô. E no início, que eu falei que ia trabalhar até a 14 quarta carreira para ter oito cordões, eu me enganei. Eu tenho que fazer 16 carreiras para ter oito cordões de tricô. O cordão de tricô, ele é feito trabalhado tricô no direito e tricô no avesso, formando assim um cordão. Então, para oito cordões, eu preciso de 16 carreiras. Vou adiantar e volto para mostrar. E agora sim, com as carreiras 15 e 16 terminadas, ficou assim, com oito cordões de tricô. E assim, o lado avesso. Para começar a próxima carreira, eu vou trabalhar barra um por um. Então, começando aqui a carreira de número 17, eu vou trabalhar aqui um ponto tricô e o próximo ponto em ponto meia. Continuo fazendo um tricô e um meia. Um tricô e um meia. E vou continuar assim até terminar toda a carreira. Um tricô e um meia. Aqui no final faço um tricô e finalizo com um ponto meia. Viro aqui a minha agulha, este é o lado avesso e vou começar a carreira de número 18, do mesmo jeito. Como eu trabalhei em meia, este lado começo também com o um tricô. Então, aqui um tricô e um ponto meia. Um ponto tricô e um ponto meia. E se acontecer de precisar parar por algum motivo e na hora que voltar não souber se o próximo ponto é tricô ou meia, o ponto tricô ele fica aqui com esta voltinha. Então, aqui eu sei que eu vou fazer um ponto tricô. O ponto meia já não tem essa voltinha, tem um vizinho. Então, aqui, tricô, meia, tricô, meia. Então, fica bem visível e bem fácil de ver. Aqui, tricô, onde não tem a voltinha, eu sei que é o ponto meia. E agora, eu vou adiantar toda esta carreira. Thank you. 
viro de novo, fiz a carreira de número 18 e agora vou começar a de número 19. E agora eu vou continuar com barra um por um até a carreira de número 24. Vou trabalhando sempre um ponto tricô e um ponto meia até terminar toda a carreira. Viro e repito do lado avesso também. Um ponto tricô e um ponto meia. Um tricô, um ponto meia, terminei a carreira de número 19 e vou repetir o lado avesso, que é a carreira de número 20. Um tricô e um meia. Vou adiantar e volto para mostrar como que vai ficar. Com a carreira de número 20 terminada, ficou assim. Vou adiantar agora a carreira 21 e 22 do lado avesso. Aqui, com a carreira número 21 e 22, ficou assim. E agora aqui, com as carreiras 23 e 24... Ficou assim, e eu vou começar a carreira de número 25 fazendo diminuições, e para isso eu vou trabalhar aqui dois pontos juntos em tricô, então de 24 pontos eu vou ficar com 12 pontos na agulha, trabalho aqui dois pontos juntos, e vou fazer isso por toda a carreira. Então, aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos, viro, e de novo, a carreira de número 26, também vou trabalhar dois pontos juntos. E vou ficar com o um total de seis pontos na agulha. Então, aqui, dois pontos juntos em tricô, um, dois, três. Quatro, cinco, e aqui, seis pontos na agulha. Ficou assim. E agora, eu vou deixar aqui um pedaço do fio. Vou cortar aqui o meu fio, que é para costura. Passo esta ponta pela agulha de tapeceiro. Que é uma agulha bem grossa. E em seguida, eu vou passar todos estes pontos, os seis pontos aqui para a agulha. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tirei aqui os meus pontos da agulha. Puxo o fio. Aqui os pontos, vou puxar aqui já para fechar aqui 
a ponta da, da pantufinha. Viro para o lado avesso. Então, aqui, eu já vou finalizar aqui, dando um nozinho na ponta. Passo aqui duas vezes. Em seguida, eu vou alinhar aqui este cordão de tricô com este outro. E aqui, eu vou posicionar todos ficando com os pontos na mesma direção. Para ficar fácil a costura, então, aqui tem um, aqui mais um, outro, e assim por diante. Então, a partir daqui, eu vou passar a agulha por um fio de cada lado, já venho pro próximo, e vou continuar assim. E a costura você pode fazer do jeito que preferir também. Aqui ainda eu estou na parte barra um por um. E aqui também. E nesta parte que começa o cordão de tricô, eu vou trabalhar, é, vou costurar apenas três, três pontinhos nesta parte. Então, aqui um... E dois. E aqui, o terceiro pontinho. Que é para poder sobrar aqui o espaço para colocar o pezinho da criança. Então, aqui, se achar necessário menos pontos, também pode ficar a gosto de cada um. Vai depender também do tamanho do pezinho da criança. Dei um nozinho. Vou passar aqui com o meu fio por alguns pontinhos aqui para fazer um acabamento. Já posso cortar. E agora, com este fio que foi deixado no início, eu vou trabalhar aqui a parte de trás, a parte do calcanhar. Então, aqui passo... A, linha, a lã aqui na agulha. Também vou posicionar aqui os pontinhos para que fiquem todos alinhados e fácil de visualizar. E aqui eu vou começar a trabalhar pegando um pontinho de cada lado. Então, aqui eu vou trabalhar todos os pontos. Já venho aqui para o próximo e pego este fiozinho aqui da parte de dentro. Aqui de novo, aqui a parte de dentro e de dentro, e vai continuar assim com esta costura. Agora, este aqui. Chegando aqui no cantinho, vou trabalhar estes últimos pontinhos. Aqui já vou dar um nó. E também esconder aqui, passando por, por alguns fios. Já posso cortar. Que vai ficar assim. Desviro o lado direito para fora e aqui já está pronta a pantufinha. Então, tanto pode deixar assim, sem o pompom, ou se preferir, pode colocar o pompom para dar um charme a mais. Aqui, do mesmo tamanho, a parte... 
para passar o pezinho. E ficou assim a nossa pantufinha. Aqui no canal eu tenho um vídeo mostrando como que eu faço este pompom usando os dedos e também com um molde. Mas para quem tiver este faz pompom, é esta ferramenta que é bem fácil de ser usada. Para enrolar aqui é só pegar a parte do furinho, aqui o furo e aqui o encaixe. Vou colocar essas duas pecinhas deste jeito. E aqui nesta parte é só dar aproximadamente 40 voltas. Eu fiz com 40 voltas e gostei. Então, aqui duas, três, quatro, cinco, seis. E do outro lado, a mesma coisa. Seguro aqui junto. Terminadas as voltas, é só juntar estas duas partes para prender aqui na lateral. Em seguida, eu corto este fio, passo aqui com a tesoura, cortando toda esta parte e também do outro lado. Pego aqui um pedaço do fio. Para poder amarrar, passando aqui por dentro. Então, eu passo aqui nesta parte, dando toda a volta. E aqui, eu vou dar dois nós bem apertados. Então, aqui dou um nó. E mais um. Já posso soltar. E puxar aqui o meu pompom de dentro. Aqui não ficou bem cortado, não tem problema. Porque agora, a gente vai ajeitar aqui as duas pontinhas, eu seguro, que é para depois costurar na, na pantufa, para dar um nozinho. Então, eu dou uma batida no pompom, eu posso dar uma boleada na mão para ficar melhor. E em seguida, eu aparo aqui as pontinhas. Então, eu vou tirar todo esse excesso aqui para deixar ela, quanto mais arredondada, melhor. Confiro e vai ficar assim o nosso pompom. Prontinho para ser usado. E para prender aqui na pantufa, eu vou passar uma das linhas, uma das pontas da lã, aqui pela agulha. Aqui nesta parte, mais ou menos, eu passo pro lado de dentro. Passo a outra ponta também. Aqui pro lado avesso. E aqui é só dar um nó bem apertado para que fique bem preso. Se quiser, pode fazer o arremate desta linha também. Ou se preferir, é só cortar as pontas. Então, aqui corto. E aqui, 
Já vai estar tá pronta a nossa pantufinha. E a pantufinha tamanho 16 ficou assim. E acompanhe no próximo vídeo o tamanho número 18. Este também é outro, tamanho 36, 37. E aqui no canal também tenho botinhas, meinhas de lã para bebê recém-nascido e pantufinhas infantil, todos os tamanhos, até para tamanho adulto, número 45. Tenho também sapatinho de lã. Todos estes vídeos você encontra na playlist aqui do canal. Tem um, uma playlist tricô e outra tricô para iniciantes. Tem também a meia. Este outro modelo de pantufa. Ensino também... Gorro ou touca. Luvas. Aqui sem os dedinhos. Ensino com o passo a passo aqui no canal. E tem também este cachecol, que eu chamo de cachecolar. Passa aqui pelo pescoço. E passo aqui por dentro, fazendo um detalhe muito bonito, além de quentinho. Eu ensino passo a passo este cachecol, também ensino a fazer a flor e as cores fica a gosto de cada um. Todos estes vídeos você encontra aqui no canal Tatinha Bordados Variados. Procure pela playlist... Tricô para iniciantes ou tricô. Também tem tricô para canhotos. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.